హైదరాబాద్ లో కన్సల్టేషన్ మరియు మూడు వేల ఐదు వందల రూపాయల కలర్ డాప్లు టెస్ట్ ఎవిస్ హాస్పిటల్స్ లో ఉచితంగా పొందండి నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సుమన్ టీవీ నేను మీ సంజయ్ ఈ రోజు మనతో పాటు ఉన్నారు ఇంటర్నేషనల్లీ సర్టిఫైడ్ మైండ్ ఫుల్నెస్ మరియు హ్యాపీనెస్ కోచ్ డాక్టర్ అనూహ్య గారు ఆమెతో మాట్లాడి కొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం నమస్కారం మ్యామ్ నమస్తే మ్యామ్ నెగిటివ్ మైండ్ సెట్ ఏ విధంగా అంటే ఒక డే స్టార్ట్ అయినప్పుడు కానీ సంథింగ్ ఆ రోజు అంతా మూడ్ ఆఫ్ గా మూడీగా ఉంటాం ఏం జరిగినా పాజిటివ్ గా తీసుకోవాలి ప్రతిది నెగిటివ్ గానే తీసుకుంటాం ఎలా ఉంటది అంటే లేకపోతే ఒక సిచ్యువేషన్ తీసుకుందాం లేకపోతే సంథింగ్ ఏదైనా ఆఫీస్ లో ఏదైనా ముందు రోజు ఏదైనా బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్ జరిగింది వర్క్ ఎక్కువైంది లేకపోతే లే సూపీరియర్స్ తోటి కొంచెం గొడవ అయింది అనుకుందాం అదే మూడ్ లో కంటిన్యూ అవుతాం మేము ఒక టూ త్రీ డేస్ వరకు ఆఫీస్ లో కానీ ఇంకా మార్నింగ్ లేచిన దగ్గర నుంచి ఇంకా ఆఫీస్ కి వచ్చిన ఆఫీస్ నుంచి ఇంటికి వెళ్ళే వరకు ఏం జరుగుద్దా మనకు అన్ని నెగిటివ్ గా జరుగుతాయా అన్న థాట్ లో ఉంటాం మూడు ఆఫ్ గా దాన్ని అధిగమించాలంటే ఎలా మ్యామ్ ఎలా ఒక మన నెగిటివ్ మైండ్ సెట్ ని ఒక పాజిటివ్ మైండ్ మైండ్ సెట్ గా మార్చుకోవాలంటే ఎలా మనకున్న ప్రస్తుత జీవన శైలిలోని చాలా ముఖ్యమైన అంశం పాజిటివ్ గా ఆలోచించడం అది అని మనకి ఉన్న వర్క్ స్టైల్ కానీ మన లైఫ్ స్టైల్స్ వల్ల కానీ చాలా స్ట్రెస్ అనేది బిల్డప్ అవుతూ ఉంటుంది ఇది వరకు వీడియోస్ లో కూడా చెప్పుకున్నాం మనం స్ట్రెస్ అనేది ఎలాగ డీల్ చేయొచ్చు అని ప్రతి వేరే వేరేగా అయితే ఈ మన కంటే మన చుట్టుపక్కల ఇప్పుడు ఉన్న మీడియా ద్వారా కానీ న్యూస్ పేపర్ లో కానీ చూస్తే మనకి యాక్చువల్లీ నెగిటివ్ న్యూస్ ఎక్కువ కనిపిస్తుంది మీరు ఒక న్యూస్ పేపర్ ఓపెన్ చేసి చదివారు అంటే పాజిటివ్ న్యూస్ కన్నా నెగిటివ్ న్యూస్ కూడా ఉంటది అందులోని మనం మైండ్ సెట్ లో ఉన్నప్పుడు మన నెగిటివ్ కళ్ళు కూడా ఫస్ట్ దాని మీదే వెళ్తాయి పాజిటివ్ వైపు వెళ్ళవు సో ఇందులోని ముఖ్యం ఏంటి అంటే మనం డేని ఎలా స్టార్ట్ చేస్తున్నాము చాలా ముఖ్యం అనమాట మనం లాస్ట్ వీడియోస్ లో మాట్లాడుకున్నాం మైండ్ ఫుల్నెస్ అంటే ఏంటి వాళ్ళు మైండ్ ఫుల్ గా ఒక డేని ఎలాగ స్టార్ట్ చేయొచ్చు అది అని సో అలాగే మీరు మీ రోజుని ఎలా ప్రారంభిస్తున్నారు అనేది చాలా ముఖ్యం ఒక డీప్ బ్రీతింగ్ చేసుకొని ఎక్కువ అక్కర్లేదు మీకు మెడిటేషన్ మెడిటేషన్ కాదు మైండ్ ఫుల్నెస్ అంటే చాలా మంది మెడిటేషన్ అనుకుంటారు కానీ కళ్ళు మూసుకొని ఒక ఐదు నిమిషాలు సైలెన్స్ లో కూర్చోండి ఆ రోజు మీరు చేయవలసింది ఏమైనా ఒక ముఖ్యమైన పనులు ఏమైనా ఉంటే అవి గుర్తుకు తెచ్చుకోండి కదా తర్వాత మీకు మీ జీవితంలో ఉన్న వాటికి ఒక మూడు విషయాలకి థ్యాంక్ యూ చెప్పుకోండి కొన్నిసార్లు మనకి ఫేస్ చేసిన సిచ్యువేషన్స్ కానీ జరిగిన సంఘటనలు కానీ ఏమైనా మనకి ఖచ్చితంగా వాటిని ఏదో ఒకటి మనకి నేర్చుకుంటాం సో మనం వాటిని కూడా థ్యాంక్ యూ చెప్పుకోవాలి ఓన్లీ జరిగిన పాజిటివ్ సిచ్యువేషన్స్ కే కాదు దానివల్ల ఖచ్చితంగా మీరు ఏదో ఒకటి దాటి అధిగమించి ఒక స్టెప్ పైకి వచ్చి ఉండి ఉంటారు కదా ఏదో ఒకటి నేర్చుకొని కాబట్టి ఏదైనా కూడా ప్రతి రోజు కూడా ఒక మూడు విషయాలకి కృతజ్ఞత అనేది చెప్పుకోండి అంటే అది ఏదైనా అవ్వచ్చు మీరు ఉంటున్న ఇల్లు నీరు భూమి ఆకాశం ఇలా వెదర్ ఏదైనా మీకున్న కంఫర్ట్స్ కానీ దేనికైనా మీకున్న ఉద్యోగం కానీ అలాగ ఏదైనా కూడా ఇలా స్టార్ట్ చేసుకోండి మేజర్ గా అందరూ స్కిప్ చేసేది ఏంటంటే బ్రేక్ఫాస్ట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చాలా మంది స్కిప్ చేస్తూ ఉంటారు కానీ అది చాలా ఇంపార్టెంట్ మీల్ ఇప్పుడు కార్ లాంగ్ డ్రైవ్ కి వెళ్ళాలంటే ఏం చేస్తాం మనం పెట్రోల్ పెట్రోల్ వేస్తాం కదా సో మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అనేది మనకి ఒక పెట్రోల్ లాగా అనమాట ఒక ఫ్యూయల్ లాగా న్యూట్రిషియస్ మీల్ అనేది తీసుకోండి దానివల్ల ఏంటంటే మీ ఇమోషన్స్ కంట్రోల్ లో ఉంటాయి మన మైండ్ కూడా ఫ్రెష్ గా ఉంటుంది హెల్దీ గుడ్ న్యూట్రిషియస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ తీసుకుంటే అందుకే త్వరగా నిద్ర లేవడం అనేది అలవాటు చేసుకోవాలి మనం అప్పుడు మనం ఒక డే ప్లాన్ చేసుకుని ఒక స్మూత్ గా అవుతుంది అదే లేట్ గా నిద్ర లేస్తే కనుక హడావుడు హడావిడిగా పరిగెట్టడం లాగా ఉంటది అక్కడ మొదలవుతుంది స్ట్రెస్ మనకి అదే క్యారీ అవుతూ ఉంటది మిడ్ మళ్ళీ అలా అయిన తర్వాత మిడ్ మార్నింగ్ అంటే మధ్య మధ్యలోని చెక్ చేసుకోవాలి మీ ఇమోషన్స్ ని నేను ఎలా ఫీల్ అవుతున్నాను ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ అడగండి మీకు మీరు హౌ ఆర్ మై ఫీలింగ్ రైట్ నో నేను ఎలా ఫీల్ అవుతున్నాను నా బాడీలోని ఎక్కడైనా ఏమైనా పెయిన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే చెక్ చేసుకోవడం అనమాట ఒకసారి అండ్ మనం ఎక్కువగా ఏంటంటే ప్రాబ్లం మనకి ఒక వర్క్ నుంచి ఇంకో వర్క్ వెళ్ళినప్పుడు 
అది అక్కడ ఇందాక మీరు డేస్ అన్నారు కదా అలాగా ఇప్పుడు ఉదాహరణకి మీరు ఆఫీస్ కి వచ్చారనుకోండి ఇంట్లో ఏదైనా సంఘటన జరిగింది అది మీరు ఆఫీస్ లో అదే సంఘటన ఆలోచిస్తూ ఉంటారు ఆఫీస్ లో అయింది ఇంటికి వెళ్ళక కూడా అలానే ఆలోచిస్తూ ఉంటారు అనమాట సో ఇక్కడ మనం ఆ బౌండరీస్ అనేవి నేర్చుకోవాలి రిలీజ్ చేయడం అనేది నేర్చుకోవాలి ఇక్కడది ఇక్కడ అక్కడది అక్కడ అలా రెండు వేరే వేరే పెట్టడం అంటే అనుకుంటాం కానీ అంత ఈజీ అయిన పని కాదు అంటే తెలియదు కాబట్టి మాకు సంథింగ్ ఆ సిచ్యువేషన్ ఐ మీన్ ఎలా మూవ్ అవ్వాలని అంటే ఏదైనా సంథింగ్ ఇంట్లో ఏదైనా సిచ్యువేషన్ అయినా చిన్న గొడవ అయినా ఇక్కడ మూడ్లో ఉంటాం ఆఫీస్ లో వర్క్ లో ఒక చిన్న బ్రీతింగ్ టెక్నిక్ చెప్తాను దీన్ని స్క్వేర్ బ్రీతింగ్ అంటారు అనమాట స్క్వేర్ అంటే ఏంటి మనకి ఫోర్ సైడ్స్ ఈక్వల్ గా ఉంటాయి సో ఇది స్క్వేర్ బ్రీతింగ్ అంటారు అనమాట సో నేను చెప్తాను మీరు చేయండి ఫోర్ కౌంట్స్ సో ఫోర్ కౌంట్స్ బ్రీత్ ఇన్ చేయాలి ఫోర్ కౌంట్స్ బ్రీత్ ని హోల్డ్ చేయాలి ఫోర్ కౌంట్స్ రిలీజ్ చేయాలి మళ్ళీ ఫోర్ కౌంట్స్ హోల్డ్ చేయాలి సో ఫోర్ సైడ్స్ ఈక్వల్ అందుకే దీనికి స్క్వేర్ బ్రీతింగ్ అని పేరు సో ఎప్పుడైనా మీరు అలాగ బాగా స్ట్రెస్ లో ఉన్నప్పుడు కానీ లేదా ఒక వర్క్ నుంచి ఇంకొక వర్క్ షిఫ్ట్ అయినట్టు ఇప్పుడు లేదా మధ్య మధ్యలో చిన్న చిన్న ఇది ఎక్కువ టైం పట్టదు కదా చిన్న చిన్న బ్రేక్స్ తీసుకుంటూ ఇలా చేసుకుంటూ ఉంటే మీకు మైండ్ కూడా కామ్ గా ఉంటుంది ప్రశాంతంగా ఉంటుంది మీరు ఫోకస్ కూడా పెంచుతుంది మీకు ఇది చేయటం వల్ల సో ఇప్పుడు మీరు అడిగారు కదా ఇందాక ఏదైనా ఒక సంఘటన అయింది ఇది చేసుకోవచ్చు ఒకసారి మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తారు మా కోసం ఫోర్ సైడ్స్ ఇన్ హెల్ మీరు చేయండి ఒకసారి నేను గైడ్ చేస్తాను ఓకే ఐస్ క్లోజ్ చేసుకోండి ఇన్ హెల్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ హోల్డ్ మీ శ్వాసన అనేది హోల్డ్ చేసి ఉంచండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఎక్సేల్ బ్రీత్ అవుట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ హోల్డ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ రిలీజ్ సో ఇలాగ ఒక త్రీ టు ఫైవ్ రౌండ్స్ చేసుకున్నట్టు ఇది చాలా సింపుల్ టెక్నిక్ మీకు ఇది చేసినట్టు అయితే కొంచెం మీ మైండ్ కూడా కామ్ గా ఉంటది మీరు ఒక పని నుంచి ఇంకొక పనికి వెళ్ళినప్పుడు మీ ఫోకస్ కూడా పెరుగుతుంది అంటే మైండ్ ఫుల్ గా ఉండాలంటాను కదా నేను ఇప్పుడు అర్థం కాలేదు కానీ చేస్తే తెలిసింది ఏంటంటే మన కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా బ్రీత్ మీద ఉంది అవును అండ్ మీరు మాట్లాడే మాటలు తప్పితే పక్కన ఏం జరిగినా సంథింగ్ ఏమైనా సంథింగ్ మొత్తం సైలెంట్ గా పీస్ గా నా బ్రీత్ మాత్రమే తెలుస్తుంది మమ్మ నాకు ప్రశాంతంగా ఉంది టూ సెకండ్స్ ఐ మీన్ ఒక టెన్ సెకండ్స్ చేసినా కానీ ఇది ఒక టాస్క్ నుంచి ఇంకో టాస్క్ వెళ్ళే ముందు ఎక్కువ సేపు పట్టదు ఒక ఫోర్ మినిట్స్ ఫైవ్ మినిట్స్ పడుతుంది మీరు ఒక ఫైవ్ సైకిల్స్ చేశారంటే ఫైవ్ మినిట్స్ పడుతుంది సో ఇలా రెగ్యులర్ గా బ్రేక్స్ తీసుకుంటూ చేయటం అనమాట ఓకే అండ్ తర్వాత ఇంకా ఏంటి అంటే ఇది చేయటం వల్ల మీకు ఫోకస్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటది వర్క్ మీద సంథింగ్ సో పాజిటివ్ గా ఉండడం కి ఇది చాలా ముఖ్యం మన ఎమోషన్స్ కూడా కంట్రోల్ లో ఉంటాయి మనం కామ్ గా ఉంటాం కదా ఫస్ట్ మనం రియాక్ట్ అవ్వం రెస్పాండ్ అవుతాం సో మైండ్ ఫుల్ గా ఉండడం అనమాట ఇది తర్వాత రెగ్యులర్ బ్రేక్స్ తీసుకుంటూ ఉండాలి ఒక గంట పనిచేశారంటే ఒక టెన్ మినిట్స్ బ్రేక్ కొంచెం అలా అక్కడ వదిలేసి బయటకు వెళ్ళి వాక్ చేసుకుంటాం అలాంటివి ఏమైనా చేయటం వల్ల ఉండొచ్చు ఇంకా ఎఫర్మేషన్స్ చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఇప్పుడు మీకు ఉదాహరణకి మీరు మీకు ఆఫీస్ లో ఒక ప్రెసెంటేషన్ ఉంది లేదా ఇవాళ ఇంటర్వ్యూ ఏ ఉంది అనుకోండి మార్నింగ్ మీరు ద ఇంటర్వ్యూ వెంట్ వెరీ వెల్ అంటే ఇంటర్వ్యూ చాలా బాగా జరిగింది అందరూ బాగా చాలా మెచ్చుకున్నారు పాజిటివ్ గా పాజిటివ్ గా అనమాట అంటే ఆల్రెడీ జరగాల్సింది జరిగినట్టు మనం చెప్తాం అనమాట చెప్పుకోవడం విజువలైజ్ చేసుకోవచ్చు మార్నింగ్ సైలెంట్స్ లో కూర్చోవాలని చెప్పాను కదా సో మీరు అది అప్పుడు కళ్ళు మూసుకొని ఆల్రెడీ ఈ సంఘటనని విజువలైజ్ చేసుకో అంటే ఊహించుకొని మీ మైండ్ లోని ఆల్రెడీ అది జరిగినట్టు అనమాట పాజిటివ్ గా మంచిగా జరిగినట్టు ఇలాంటి ఎఫర్మేషన్స్ ఇవి చెప్పుకోవడం కానీ లేదా రాసుకోవడం కానీ మీరు గ్రాటిట్యూడ్ రాయాలని చెప్పాలని చెప్పాను కదా దాని గింద నా రెండు కూడా రాసుకోవచ్చు సో ఇలా చిన్న చిన్న టిప్స్ అనమాట ఇవన్నీ ఫాలో అవుతూ ఉండటం వల్ల మీరు పాజిటివ్ గా ఉండగలరు డే అంతా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మ్యామ్ మంచి మంచి టిప్స్ చెప్పారు అంటే చాలా ఈజీగా కూడా చెప్పారు అండ్ ఇన్హెల్ 
వీటి గురించి చెప్పారు కదా స్క్వేర్ బ్రీతింగ్ గురించి అది మాత్రం చాలా బాగా నచ్చింది నాకు అది అండ్ చాలా ఐ మీన్ అది చేసినంతసేపు చాలా ప్రశాంతంగా అనిపించింది మీరు డే స్టార్ట్ చేయాలన్నప్పుడు కూడా దీంతో కూడా స్టార్ట్ చేయొచ్చు మార్నింగ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ లేచిన వెంటనే నేను చేస్తాను నేను ట్వంటీ టు థర్టీ సైకిల్స్ చేస్తాను దాని తర్వాత నేను నా డే స్టార్ట్ చేస్తాను మ్యామ్ మీరు చెప్పారు సరే ఇప్పుడు నెగిటివ్ మైండ్ సెట్ కి ఏం చేయాలి నెగిటివ్ థాట్స్ వస్తాయి మేము నెగిటివ్ గా ఉన్నప్పుడు ఎలా రియాక్ట్ అవ్వాలని చెప్పేసి ఒక ఫోర్ స్క్వేర్ ఫార్ములా చెప్పారు ఓకే బాగానే ఉంది అండ్ కొంతమందికి పాజిటివ్నెస్ ఎక్కువ ఉంటది అంటే ఓవర్ పాజిటివ్ మైండ్ సెట్ ఉంటది అంటే నేను అనుకున్నది జరుగుతుంది ఖచ్చితంగా జరిగి తీరుతుంది అంటే వాళ్ళు దానికోసం ఏ ప్రయత్నాలు చేయరు కానీ జరిగిపోతుంది అన్న ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ అంటాం కొంతమంది ఇప్పుడు ఓవర్ పాజిటివ్నెస్ అనుకుందాం అలాంటి వాళ్ళకి ఏం చేయాలి అంటే ఐ మీన్ ఇప్పుడు ఓవర్ నెగిటివ్నెస్ ఇప్పుడు నెగిటివ్ ఎంత నెగిటివ్ గా ఐ మీన్ సిచ్యువేషన్ మనం ఎంత నెగిటివ్ గా తీసుకుంటాం ఆ రోజు ఎంత నెగిటివ్ గా స్టార్ట్ చేస్తాం అది ఎంత మనకి ఐ మీన్ డిస్కరేజ్ చేస్తుందో అండ్ వెనక్కి లాగుతుందో ఇది కూడా అంత ప్రాబ్లం ఓవర్ పాజిటివిటీ కూడా కొంచెం చాలా ప్రమాదమైనది దాన్ని ఎలా కంట్రోల్ లో ఉంచుకోవాలి మేము ఫస్ట్ పాజిటివ్ గా ఉండాలని ఇప్పుడు అందరూ ప్రయత్నిస్తున్నారు ఇప్పుడు అదొక ట్రెండ్ ఫ్యాషన్ ట్రెండ్స్ అవి ఇలా ఎలా ఉంటాయో ట్రెండ్ అనేది ఇప్పుడు పాజిటివ్ గా ఉండాలి ఇవి అని అయితే ఇది ఎంతవరకు బాగుంటది ఏదైనా కొంత లిమిట్ లో ఉన్నంత వరకే బాగుంటది ఆ హద్దు దాటితే కనుక అది టాక్సిక్ అయిపోతుంది సో అందుకే టాక్సిక్ పాజిటివిటీ అనమాట దానికి వర్డ్ ఉంది అది టాక్సిక్ పాజిటివిటీ అంటారు దాన్ని అంటే వీళ్ళు ఎలా ఉంటారంటే వాళ్ళు రియల్ గా ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తున్నా కూడా దాన్ని సప్రెస్ చేసేస్తారు అని చేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఏం జరగదు అంటే వాళ్ళు చూడలేరు అంటే అవగాహనలోకి తెచ్చుకోలేరు చూడలేరు కంటిన్యూస్ గా వాటిని సప్రెస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటారు నెగిటివ్ ఇమోషన్స్ అనేవి అసలు నేను పాజిటివ్ గా ఉండాలి నెగిటివ్ ఇమోషన్స్ అనేవి నా దగ్గర రాకూడదు హ్యాపీగా ఉండాలి సాడ్నెస్ బాధ అనేది నాకు వద్దు ఇలా వెనక్కి లాగి ఏమి వద్దు అలా అనుకుంటూ ఉంటారు కానీ నిజానికి పాజిటివ్ గా ఉండడం అంటే మీరు ఫేస్ చేస్తున్న నెగిటివ్ ఇమోషన్స్ కానీ ఛాలెంజెస్ కానీ దేన్ అయినా కూడా ఫేస్ చేసి వాటిని అధిగమించి మీరు బయటికి రాగలిగితేనే అప్పుడే దాన్ని పాజిటివ్ గా ఉండడం అంటారు కానీ మనం ఏం చేస్తాం మాకు అవి ఏమి వద్దు ఉంది ఇదే కావాలి అనుకుంటాం అయితే వీళ్ళు ఎలా ఉంటారంటే ఏదైనా సిచ్యువేషన్ వాళ్ళ లైఫ్ లో అవుతున్నా కూడా ఇట్స్ ఓకే జస్ట్ బి పాజిటివ్ జస్ట్ బి పాజిటివ్ అని అలా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు అనమాట వాళ్ళకి అవగాహన అనేది పోతా ఉంటది వీళ్ళు ఏం చే నేర్చుకోవాలి ఫస్ట్ ఇక్కడ కూడా మైండ్ సెట్ షిఫ్ట్ అవసరం ఎలాగ అవసరం నెగిటివ్ ఏమైనా వచ్చినా కూడా రాని పర్వాలేదు నేను వాటితో డీల్ చేయగలను హ్యాండిల్ చేయగలను హ్యాండిల్ చేయగలను అనుకుంటా ఉండాలన్నమాట ఇట్స్ ఓకే టు నాట్ టు బి ఓకే మళ్ళీ ఇందాక మాట్లాడుకున్నట్టు అన్ని రకాలు ఉండాలి అందుకని ఇప్పుడు నాట్య శాస్త్రంలోని కానీ ఈ రస శాస్త్ర నుంచి కానీ మనం ఇలాగ పాజిటివ్ నెగిటివ్ అని పెట్టుకున్నాం కానీ రస శాస్త్రంలోని వాళ్ళు ఇట్లా పాజిటివ్ నెగిటివ్ అనరు అస్సలు అనరు వాళ్ళు అందుకే నవ రసాలు అంటారు అవి అన్ని కూడా మనకి జీవితంలోని చాలా ముఖ్యమైన అంశాలు అనమాట ఎమోషన్స్ ప్రతి మనిషి దీన్ని అనుభవించాలి దీన్ని అనుభవించాలి ఇప్పుడు డే ఎలా స్టార్ట్ అవుతుందో అలాగే నైట్ కూడా వస్తుంది కదా సన్ రైజ్ తర్వాత సన్ సెట్ కూడా వస్తుంది సో మన లైఫ్ అనేది ఒక సైకిల్ మనకి అన్ని పైవి ఉంటాయి కిందవి ఉంటాయి మనం ఆ రెండింటిని ఎలా బ్యాలెన్స్ చేసుకొని మనం ముందుకు వెళ్ళగలం అనిందే ఇది అవుతూ ఉంటది దాన్ని బట్టి ఉంటది జీవితం అంటే అన్ని చూడాలి అన్ని చూడాలి ఖచ్చితంగా ఒక మూవీ వచ్చింది మీకు తెలుసు ఉగాది పచ్చడి మనం ఎందుకనే వేస్తాం కదా అన్ని అందుకే వేస్తాం కదా లైఫ్ కూడా అంతే అంటే లైఫ్ కూడా అంతే సో ఇప్పుడు ఒక మూవీ కూడా వచ్చింది చూడండి పిల్లల మూవీ యాక్చువల్లీ ఇన్ సైడ్ అవుట్ అని ఒక మూవీ వచ్చింది అది ఫస్ట్ మూవీ ఎప్పుడో చాలా ఇయర్స్ బ్యాక్ వచ్చింది సీక్వెల్ ఈ మధ్యన రిలీజ్ అయింది ఫ్యూ మంత్స్ బ్యాక్ సీక్వెల్ టూ అనమాట ఆ మూవీ కనుక చూస్తే మీకు క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది ఇన్ సైడ్ అవుట్ ఇన్ సైడ్ అవుట్ అని ఉంటది అనమాట అంటే మన ఫీలింగ్స్ మనకి ఎలాగ గైడ్ చేస్తాయి అని ఇప్పుడు నేను చెప్పినవన్నీ మీకు అక్కడ కనిపిస్తాయి ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత విన్న తర్వాత మీరు కానీ మూవీ చూసారంటే మీకు ఇంకా బాగా అర్థం అవుతుంది హాట్ స్టార్ లో ఉందా మూవీ ఇప్పటివరకు చూడలేదు మీరు చెప్పారు కాబట్టి చూడండి పిల్లలతో పెట్టి కూర్చొని చూపించచ్చు సో ఇలా ఇమోషన్స్ అన్ని హ్యాండిల్ చేయడం అనేది నేర్చుకోవాలి వీళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేసుకొని అది
అలా వెళ్ళినట్టయితే ఈ టాక్సిక్ పాజిటివిటీని కూడా అధిగమించగలరు అనమాట థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ అండ్ ఒకే వీడియోలో రెండు విధాలుగా చెప్పారు రెండింటి గురించి చెప్పారు రెండు విధానాల గురించి అండ్ నెగిటివిటీ అంత కీడు చేస్తుందో ఐ మీన్ నెగిటివిటీ అంత ఇది చేస్తుందో అండ్ ఓవర్ పాజిటివిటీ కూడా అంతే ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేస్తుంది అని చెప్పారు అండ్ రెండింటిని ఎలా బ్యాలెన్స్ చేయాలన్నది కూడా ఇంత వివరంగా వివరించారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ